മതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൌരത്വം നിർണയിക്കുന്ന പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ് തലസ്ഥാന നഗരി ഉൾപ്പെടെ ഒരു ഡസനോളം ഇന്ത്യൻ നഗരങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാണ് സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധത്തിൽ അണിചേരുന്ന നേതാക്കളെയും ജനങ്ങളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വ്യാഴാഴ്ച ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആഹ്വാനം ചെയ്ത പ്രതിഷേധ പരിപാടിക്കായി ഡൽഹിയിലെ മണ്ടി ഹൌസിലെത്തിയവരെയും ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപമെത്തിയ ജാമിയ മിലിയയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി സി പി എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗങ്ങളായ പ്രകാശ് കാരാട്ട് ബൃന്ദ കാരാട്ട് സി പി ഐ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ടി രാജ സുരാജ് അഭിയാൻ നേതാവ് യോഗേന്ദ്ര യാദവ് എന്നിവരെ ഡൽഹിയിലും ചരിത്രകാരൻ രാമചന്ദ്ര ഗുഹയെ ബംഗളൂരുവിലും അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി സമാധാനപരമായി പ്രതിഷേധിക്കാനുള്ള ജനാധിപത്യ അവകാശത്തെ പോലും കഷക്കേറിയെന്ന സമീപനമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഭരണഘടനയെ തന്നെ പിച്ചു ചിന്തുന്നവർ ഇതിലപ്പുറവും ചെയ്യുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയിക്കേണ്ടതില്ല പ്രതിഷേധക്കാർ എത്തുന്നത് തടയാൻ വേണ്ടി അവർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ബസ്സുകൾ തടഞ്ഞും മെട്രോ സ്റ്റേഷനുകൾ അടച്ചിട്ടും നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിച്ചും ഇന്റർനെറ്റ് തടഞ്ഞും നേരിടാനാണ് പോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നത് കാശ്മീരിനും വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ശേഷം തലസ്ഥാന നഗരിയിലും സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവനുസരിച്ച് സ്വകാര്യ സേവനദാതാക്കൾ ഇന്റർനെറ്റ് സർവീസ് നിർത്തലാക്കിയിരിക്കുകയാണ് അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം തടഞ്ഞ സർക്കാർ എന്ന ബഹുമതിയും മോദി സർക്കാരിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് പോലും നടക്കാത്ത സംഭവങ്ങളാണ് രാജ്യത്ത് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ എല്ലാ അടിച്ചമർത്തലുകളെയും അവഗണിച്ച് ജാതി മത ഭേദമില്ലാതെ ആയിരങ്ങൾ പ്രക്ഷോഭത്തിൽ അണിചേരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത് പ്രതിഷേധിക്കുന്നവരെ എല്ലാ കാലവും നിശബ്ദമാക്കാനാകില്ലെന്ന പാഠവും ഇന്ത്യ നൽകുന്നുണ്ട് പൌരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധ കൊടുങ്കാറ്റ് ഉയർത്തുന്നതിൽ ഇടതുപക്ഷം വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വ്യക്തമാക്കുന്നത് കൂടിയാണ് വ്യാഴാഴ്ചത്തെ രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭം പൌരത്വ ഭേദഗതി ബിൽ പാർലമെന്റ് പാസാക്കുകയും രാഷ്ട്രപതി അതിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്തതോടെ തന്നെ ഈ നിയമം പിൻവലിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രതിഷേധം ഉയർന്നിരുന്നു ആദ്യം വടക്കു കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലാണെങ്കിൽ പിന്നീടത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലേക്കും ഡൽഹിയിലേക്കും പടർന്നു പ്ലക്കാർഡുകൾ ഉയർത്തിയും മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചും വിദ്യാർത്ഥികളും യുവാക്കളുമാണ് പ്രധാനമായും പ്രതിഷേധത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത് ഹിന്ദുത്വ നഹി ബന്ധുത്വ ചാഹി എന്ന മുദ്രാവാക്യമാണ് പ്രധാനമായും ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നത് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്കും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷായ്ക്കും അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ആർ എസ് എസിനുമെതിരെയാണ് പ്രധാനമായും രോഷം പുകയുന്നത് ഐ ഐ ടികളിലും ഐ ഐ എമ്മുകളിലും ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തെ അൻപത് സർവകലാശാലകളിലെങ്കിലും ഇതിനോടകം പ്രതിഷേധം ഉയരുകയുണ്ടായി ബഹുസ്വരതയിലും മതനിരപേക്ഷതയിലും ഊന്നുന്ന ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടാണ് ജനങ്ങൾ സമരത്തിനിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന ഉത്തർപ്രദേശിലും സഖ്യകക്ഷി ഭരിക്കുന്ന ബീഹാറിലും ആയിരങ്ങളാണ് പ്രക്ഷോഭത്തിൽ അണിനിരക്കുന്നത്